Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео по игре Омси 2. Так уж случилось то, что мой канал когда-то давным-давно начинался именно с игры Омси. Оригинальной, той самой Омси, которая вышла, если мне не изменяет память, аж в феврале 2011 года. Года. Вы представляете, сколько лет уже этой игре? И я помню свое первое знакомство с этой игрой, я помню все свои впечатления и ощущения от того, как она меня бесила, от того, что она непонятная. Но в то время, в принципе, все немецкие симуляторы, которые выходили, они были максимально непонятные, максимально недружелюбные. Но как-то я себя переборол и все-таки разобрался с этой замечательной игрой. И кто же тогда знал, что через какое-то время игра получит продолжение, пусть и это и не особо можно назвать продолжением, но тем не менее вторая номерная часть вышла и подарила нам некоторые, ну так скажем, нововведения. Это гармошка и так далее и тому подобное. Ну а сегодня а, я предлагаю погрузиться в максимальнейшую просто ностальгию, друзья. Сегодня мы в Омсе 2, как я уже сказал в начале видео, с вами встречаемся. А ездить я сегодня буду за рулем одного из вот этих замечательных автобусов. Это, господа, Ман SL200. Офигенно алдовый автобус. Насколько я помню, их даже вроде бы доставляли в Советский Союз, в Россию. Они спокойно здесь у нас ездили. Не во всех городах, но такое было. Всего э, представлено в DLC две комплектации и четыре варианта у каждой из комплектаций имеется. А, левая комплектация с левой стороны, а, так скажем, она у нас чуть-чуть постарее. У нее немножечко отличается мордашка. Мы видим, здесь у нас есть туманки. По салону давайте мы в нее переместимся и посмотрим. Вот такой вот у нас алдовый салон, алдовая приборка, алдовый руль. Из регулировок что у нас есть? У нас регулируется спинка, но какого-то визуального эффекта она не дает. Ближе, как я полагаю, мы не придвигаемся. Ну-ка, давайте попробуем. Ну-ка. Ну, а в обратную сторону там никак спинку-то уронить. А, вот так вот мы нажимаем. А, нет, смо... Да не, по-моему, то же самое. Ну-ка. Да, то же самое, она никак не реагирует, но зато в этих обоих автобусах есть а, регулировка сидения. То есть мы нажимаем вот сюда, они у нас разблокировались, и вот, пожалуйста, вверх-вниз у нас сидушечка двигается. То есть можно под себя отрегулировать высоту посадки. А в остальном а, билетный весь этот кассовый аппарат. Вот такая, еще раз повторюсь, алдовая, очень классная, очень классная приборка. Чем модификации отличаются друг от друга? Модификации отличаются... Друг от друга тем, что... Давайте на паузу поставлю, чтобы птичка не чирикала. <смех> Модификации отличаются друг от друга лишь только тем, что у них э, изменена компоновка салона. В остальном они абсолютно одинаковые. Сейчас у нас вот такая вот компоновочка салона в принципе неплохая. Также у нас работают, естественно, все люки во всех плоскостях и так далее и тому подобное. Далее давайте я предлагаю для наглядности переместиться в соседний автобус, который у нас, так скажем, чуть-чуть поновее. Здесь у нас приборка уже, ну, можно сказать, вот, грубо говоря, такого около современного мана козырек. Тут у нас такой имеется, чтобы было видно все контрольные лампы. Новый мановский руль. Здесь у нас история... Очень интересная история на самом деле. На первый взгляд это как будто какой-то кассетный магнитофон, но это не что иное, как информатор. Здесь в этой пейджерной системе, назовем это так, у нас э, залочен Ibis. Также здесь мы с роллбендами можем немножечко поиграться. Также у нас идет регулировка сидения. Ну и по салону здесь, опять же повторюсь, абсолютно то же, то же самое, что и у того автобуса, который находится справа, который немножечко старее. Просто у них отличается в зависимости от того, какую комплектацию вы выбрали. У них отличается компоновка салона. Ну а теперь я предлагаю выбрать один из этих автобусов и прокатиться по той самой карте Берлин Шпандау, которая в то время была одной единственной картой и по ней мы наматывали невероятное количество километров. Итак, друзья, ну что ж, предлагаю отправиться. Я взял тот самый легендарный 92 маршрут. Для пущей достоверности я также поставил реальную погоду Берлина. Но вот у меня почему-то там пишут то, что сегодня 98 год. Ну окей, пусть будет так. Пусть представим то, что у нас сегодня 98 год. Также по-прежнему 3 июля на улице у нас 11 градусов, я включил печечку в салоне, в общем, скоро нагонит, все будет шикарно. Да, это Омси, она даже на Берлин шпандау лагает, я не понимаю как, но это Омси, 
по-другому здесь ничего и не скажешь. Это Омси, просто. Раньше когда-то говорили, это Арма, сынок. Теперь мы говорим, это Омси, сынок. Она именно такая, какая она есть. Она лагает, она тупит, она ни хрена нормально, ни на чем не работает. Вот такая вот эта замечательная игра. Но, тем не менее, это нам не мешало и не мешает сейчас ей наслаждаться. Итак, на ратушу у нас 92-й маршрут уходит налево. Я уже по памяти, можно сказать, его помню. Все эти повороты, все эти улицы, куда нам там ехать и так далее. Все практически помнится. А звуки-то какие, все родное, ё-моё. Так, брат, ну ты как-то так вылез, конечно, вообще, я не знаю. Не пришейка были хвост, что называется. Так, пассажиры у нас там уже в салоне сидят довольные. Я их уже загрузил, так сказать. Так, ну здесь мы прямо-то пролезем, если что, да? Эй, брат! Ты не будешь осуществлять поворотательные действия? Ну ладно, я тогда, с вашего позволения, немножко похулиганю. Так, брысь, 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 не надо в меня въезжать. Так, первая остановка. Ну как первая, вторая остановка. Здесь двери у нас отвязаны от блокиратора. Так, Т, Shift-T, Ctrl-T. Да, по-моему, вот так, повспоминал, куда там надо нажимать, чтобы в случае чего все это дело забрать. Двери отвязаны, так что, в принципе, мы даже можем с открытыми дверьми ездить, если нам вдруг очень-очень жарко. Но сегодня погода не из таких. Главное, чтобы печечка в салоне работала. Давайте из салона посмотрим. Так, вот у нас едут наши замечательные пассажиры. Газ отпускаешь, он сразу автоматически, ну, пытается остановиться. Срабатываются тормозные системы, ретардеры, все дела. Вот просто отпускаю, и он начинает замедляться. То есть тормоз я не нажимаю вообще. Теперь уже нужно прибегать к помощи тормозов. Какие же звуки, какие воспоминания у меня. Ёпа, рысы ты. Здорово. Здорово, брат. Здрасте. Все, да? Все забрали. Пятачок оставили. Это мне, да? Ладно. Я заберу себе. <смех> Мне пригодится. Так, выезжаем. У нас, кстати, пробег на этом автобусе 1 миллион 305 тысяч километров, судя по информации, которая слева сверху на экране у нас написана. Но она вроде бы как реалистичная, эта информация. О, брат, 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 ну ты что, ну кто так поворачивает-то? У нас тут следующая остановка. Здравствуйте. Пассажиры там уже недовольны моими движениями. Да, мне по барабану, честно признаться. Так. Поехали. Ох, как это давно было. Потом, я помню, начали моды появляться, которые добавляют сюда маршруты. То есть, в принципе, карта оставалась такой, как она оставалась. Она достаточно большая. Это карта Берлин Шпандау. Но изначально из коробки было очень мало маршрутов. И постепенно-постепенно начала она обрастать маршрутами. Вот я не помню, к сожалению, как там назывался этот мод. Столько времени прошло. Но просто он включал в себя, ну, так скажем, небольшую такую перестроечку, небольшую Hello. достроечку этой карты. В общем, такое дело реально было. Там появлялись новые маршруты Их было, кстати, очень-очень много Ну, как я полагаю, они все были перенесены из реальной жизни В эту игру Но сам факт, то, что уже тогда Для первой части появлялись моды Они, блин, действительно были интересными А других-то карты не было Только потом уже, через пару лет Они начали более-менее появляться И Омси это как-то более-менее стало популярно Но какая же она была сложная Это просто капец Капец. Это просто капец. <смех> я бы сказал иначе, но я не хочу материться. Первое мое знакомство вообще с этой игрой не задалось, кстати. Вообще от слова совсем. Я не понял, что мне делать. Я не понял, как работать с Ибисом. Я банально даже не понимал, как вообще в принципе запустить автобус. У меня не было вообще понимания того, как это делается. 
Потому что никаких подсказок, ничего, абсолютно. То есть тебе просто дали игру, в которой ты должен разобраться сам. А здесь же все нажимается. Здесь э, действует вот эта система с э, воздушными тормозами. То есть тебе нужно подождать, чтобы нагнался воздух в ресиверы. Тогда тормоза отпустят, и ты сможешь ехать. Здесь есть система перегрева автобуса, насколько я помню. То есть здесь систем очень много. Несмотря на то, что игра крайне деревянная, но систем просто полным-полно. Хотя бы чего стоит вот эта фишка с реальной погодой, когда ты просто и кау порт аэропорта вводишь любого, и у тебя погода подтягивается из любого города. Вот это вообще круто. Ни в одной в игре я такого до сих пор не видел. И таких же вот лагов ни в одной в игре я до сих пор не видел. Ну, единственное, может, только в третьих дальнобойщиках, но это и было давным-давно. А? В смысле низкая температура? Я же вам на горячую печку поставил. Ага, спасибо. У вас же печка там на горячую дует. Вы что, прикалываетесь, что ли? Какая там может быть лоу температура? Ну вот такой у меня автобус старый, ну что я поделаю, не греет печка. Че вы докопались-то? Ну, стекла отошли, стекла там запотели практически сразу, но сейчас вроде отошли, все нормально. Ну так вот, да, знакомство с этой игрой у меня не задалось. Можете, кстати, в комментариях свои истории рассказать, как у вас получилось познакомиться с этой игрой. Потом что-то мне, короче, пришло в голову записывать видео по этой игре. Я как-то более-менее в ней разобрался. Сначала я ее забросил, потом через какое-то время я нашел в себе силы и мужество ее скачать еще раз и попробовать ее уже, ну, действительно освоить. Прям реально ее надо было освоить. И вроде как получилось, начало что-то получаться. Там как раз моды начали появляться, в принципе, неплохие. И вот полетели обзоры. Начал я записывать видео по этой игре, показывать автобусы, и вот как-то, как-то, как-то пошло, 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 поехало. Но это был 2000 как раз-таки тоже, 11 год, вот как-то вот вышла она зимой, первый раз скачал я ее весной с рутрекера, естественно. Я ни хрена в ней не разобрался, и спустя где-то месяца полтора-два, весной, летом, наверное, я ее все-таки скачал еще раз. Установил, она, естественно, лагала просто кошмар. Сейчас-то лагает, а тогда там ком вообще был древний, как не знаю что, и все равно лагало. Кое-кое-кое-как я разобрался. Уже гайды какие-то, кстати, появились. Э -э, не на ютюбе, а на форумах. Раньше я в фуме форум был. Как-то он назывался Вебас, что ли, или вот что-то такое. Вот как-то как так он назывался, да, вот на этом форуме все моды начали появляться, вот я жил, можно сказать, на этом форуме, и видео я начал на этом форуме выкладывать, освоился как-то более-менее, ну и думаю, надо попробовать, мне как-то эта тема всегда тяготила с видеороликами, и вот Омси стала такой первой игрой, где у меня начало что-то получаться в этом плане, и канал попер, что называется. Но как-то она быстро умерла, кстати, у Омси, потому что в 2012 году, когда вышел Евротрак, уже в Омси, ну, такое себе было, откровенно признаться. Модов нормальных уже не было даже на тот момент, то есть за год буквально игра очень сильно выдохлась. Моды были, но такое себе, все, что можно было поснимать и... Поиграть на действительно качественном было снято и было все откатано, отыграно. Блин, по-моему, там карта меньше это была. Что-то она прям вообще же здоровая. Я, по-моему, за это время уже доезжал до ратуши. Ну, до главной этой площади. Насколько мне память не изменяет. Здесь, по-моему, карты это чуть больше. Может, я, конечно, что-то путаю. По-моему, она там... Потому что... Что-то там совсем-совсем близко было до кольца. Где-то сейчас оно здесь будет. И потом там уже вот буквально до ратуши рукой подать. В общем, было время, да. Время было веселое. Вот на вот этом двухэтажном только и ездили, потому что модов вообще никаких, повторюсь, не было. Только был двухэтажный автобус. Вот попробуй с ним разберись. Hello. Куда там, что там, как там, где там. Было все очень плохо, <смех> откровенно признаться. Так, а дверь-то я закрыл? Или проветрим их немножко? Не, надо закрыть. 
Как здорово, когда нет блокировки дверей, не надо вот это заморачиваться ерудистикой с блокировкой. О, в температуре 12, ты посмотри, надышали, надышали. Я помню, да, вот я вспоминаю вот этот поворот, там тупик. Я помню, вышел какой-то вот он. Я, блин, реально не помню, как он называется. То ли Берлин Экстендед или как-то так. Вот что-то такое, короче, было. Я честно не помню уже. Столько лет прошло. И вот был туда поворот. Туда какой-то маршрут, видимо, в реальной жизни идет. И потом там на кольце куда-то уходишь. Там что-то какой-то разворот. Дальше там за мост за какой-то можно было заезжать. То есть было прям... Где покататься. Но дефолтная карта, она была вообще пустой. Просто пустой до да безобразия. Маленькое зеркало. Ни хрена в него не видать. Поехали. Какой вот он по звукам, а? Вот все на воздухе. Все воздушное, все ламповое какое-то. Вот Какие-то теплые чувства у меня прям возникают. Так, вот оно, по-моему, как раз-таки это кольцо. И сейчас уже будет аклаксон-то. Он, по-моему, так и на большинстве даже модовых автобусов остается такой же по сей день. Так, брат, ты меня решил резануть? Ну ладно, мне все равно на остановку. Аккуратно. Но вот одноэтажного мана, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. Был именно только двухэтажный. А одноэтажка, это вот уже именно эта DLC-шечка. Наших, кстати, парней, русскоговорящих, наших ребят этот мод. Так что, как говорится, поддержим отечественного производителя. Ну и вот она ратуша. Справа -то мы сейчас будем уходить, и там у нас будет ратуша. А так, по-моему, куда-то мы э, вот в том моде, про который я говорил, что можно было уйти вот сюда налево. Курсор, я надеюсь, видно, должно быть видно, куда-то туда дорога уходила. Потом там где-то тоже что-то было. То есть прям такой расширенный-расширенный был Берлин. Я это прям реально помню. А как я офигевал от того, что здесь автобус пачкается еще. То есть его тут надо мыть. Его тут надо заправлять. То есть вот такие вот моменты. При всей своей деревянности. Эта игра, конечно... Именно вот в таком техническом плане то, как можно взаимодействовать с автобусом, это очень круто для того времени было. Да и сейчас, в принципе, тоже. Вроде бы есть игра The Bus, вроде бы есть Fern Bus, где мы также можем просто брать спокойно, нажимать на все кнопочки в автобусе, да. Но все равно что-то не то. Автобусы не пачкаются, как-то топливо они особо сильно не тратят. Ну вот что-то, вот что-то, 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 где-то что-то с чем-то. А это именно прям вот симулятор городского автобуса. Я очень надеюсь, то, что через какое-то время The Bus все-таки сравняется, сравняется с Вомси. И перейдет уже в, в следующую категорию. Так, вот она ратуша. Здесь, по-моему, как раз-таки у нас конечка. Ну, по идее, все должны сейчас э, выметаться из автобуса. Но что-то я движений в этом направлении вообще не наблюдаю. А, да, ты посмотри, все выходят. Прям как услышали мои слова и решили выйти. Ну что, ребята. Вот такой вот у нас сегодня получился ностальгический видос, и в то же время протестировали новое DLC на Ман. ссылку на него оставлю в описании. Сейчас вроде бы как, по слухам, Киви возобновил прямое пополнение Steam кошелька, так что можете зайти в свой Киви кошелек, попробовать, пополнить, кто знает, может быть действительно это работает. Сам не проверял, потому что у меня нет в этом нужды, так как я уже давным-давно перевел свой аккаунт в Турцию. И получается на распродажах очень и очень выгодно закупаться. Но тем не менее, ребята, пишите в комментариях, как вам подобного вида ролики, подобного формата ролики, как вам. Стоит ли их еще повторять? Стоит ли еще какие-то темы поднимать, алдовые на канале? Очень будет интересно почитать ваши комментарии. 
Но на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что нашли время для того, чтобы посмотреть это видео. Я очень надеюсь, что лайком вы его уже поддержали. Подписку также, надеюсь, на канал вы уже оформили. Но на этом я с вами прощаюсь. С наилучшими пожеланиями. Пока-пока. И еще увидимся.